আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ সামির আলী আর আপনারা দেখছেন সার্ক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বাংলাদেশের ইউটিউব চ্যানেল সার্ক ই এডুকেশন আজকে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত নিয়ে আলোচনা করব অনুশীলনী হলো এক দশমিক তিন আজকে দুই নম্বর অঙ্ক ভাগ প্রক্রিয়ায় গোসাগুর নির্ণয় করো এর আগের পর্বে আমরা অঙ্কটা করেছিলাম এক নাম্বার যেটা ছিল মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে গোসাগুর নির্ণয় করো সো আগের পর্ব যদি না দেখে থাকো তাহলে ওইটা দেখে নিতে পারো এখন আমরা ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে গোসাগুর নির্ণয় করব দেখো প্রথমে আমরা ক নাম্বার অঙ্কটা করব একদম সিম্পল একদম একটা অঙ্ক যেটা একশত পাঁচ এবং একশত পঁয়ষট্টি দুইটা সংখ্যা দেওয়া আছে আমাদের এই দুইটা সংখ্যা থেকে ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে গোসাগুটা নির্ণয় করতে হবে সো আমাদের প্রথমে দেখতে হবে কোন সংখ্যাটা ছোটো যে সংখ্যাটা ছোটো ওই সংখ্যাটাকে আমরা ভাজক হিসেবে ধরে নিব মনে করো একশত পাঁচ আছে এইখানে ভাজক মানে ছোটো সংখ্যা এই জন্য ভাজক নিয়ে নেব এবং একশত পঁয়ষট্টি বড় সো আমরা একশত পাঁচ দ্বারা একশত পঁয়ষট্টিকে ভাগ দিয়ে দেব এখন আমরা একশত পাঁচ দ্বারা একশত পঁয়ষট্টিকে সর্বোচ্চ একবার ভাগ দিতে পারি দুইবার দিলে কিন্তু বেশি হয়ে যাবে একদম সাধারণ যে ভাগ ওই রকম নিয়ম সো একবার দিলে আসবে একশত পাঁচ বিয়োগ দেই বিয়োগ দিলে পাঁচ ঠিক আছে আসছে ষাট পাঁচ থেকে পাঁচ গেলে শূন্য আর ছয়ে ছয় সো এখন যে নিয়মটা এইটা মনে রাখার মতো এইটা যদি মনে রাখতে পারো তাহলে আশা করি যে ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে তোমাদের গোসাগু নির্ণয় একদম সিম্পল হয়ে যাবে সো এ দেখো আমাদের এটা ভাজক ছিল এখন এই ষাট যেটা এটা আসছে ভাগ শেষ হিসাবে সো আমাদের যেটা করতে হবে ওই ষাটটাকে নতুন ষাটটাকে আমরা নতুন একটা ভাজক বানিয়ে ফেলব এই যে ভাগ শেষটা আছে ওই ভাগ শেষটাকে আমরা নতুন ভাজক হিসেবে ধরবো এবং আমাদের যে প্রথম ভাজকটা ছিল একশত পাঁচ ওইটাকে আমরা ভাগ করে নিব এই প্রথম যে ভাজকটা ছিল একশত পাঁচ ওইটাকে আমরা ভাগ করতে শিখি নতুন ভাজক হিসেবে তৈরি করছি ভাগ শেষটাকে এইটাই নিয়ম সো আমরা করি দেখো ষাট যদি আমরা দুইবার দিই একশো বিশ হয়ে যাবে সো একবার দিতে হবে যদি আমরা একবার দিই হ্যাঁ পাঁচ দশ দশ থেকে চার পঁয়তাল্লিশ এইটা আসছে এখন আমাদের আগের নিয়মের মতো ঠিক এখানে আসছে ভাগ শেষ পঁয়তাল্লিশ ওই ভাগ শেষটাকে আমাদের নতুন একটা ভাজক হিসেবে তৈরি করতে হবে এবং পূর্বের যে ভাজকটা ছিল ষাট ওইটাকে আমরা ভাগ দিব আশা করি তোমরা নিয়মটা বুঝে গেছো এতক্ষণে ঠিক এরকম অঙ্কটা হবে এত কঠিন কিছু না সো পঁয়তাল্লিশ দ্বারা আমরা একবার দিতে পারি পঁয়তাল্লিশ দিলে পঁয়তাল্লিশ আসবে পাঁচ থেকে পাঁচ আর পাঁচ থেকে চার গেলে এক আসছে পনেরো এখানে জায়গা হচ্ছে না এই জন্য আমি ওইখানে পনেরোটা নিয়ে আসছি পনেরো কিন্তু ভাগ শেষ হিসেবে আসছে সো ভাগ শেষ হিসেবে যেহেতু পনেরো পনেরোকে আমরা নতুন ভাজক তৈরি করব এবং এর আগের ভাজক ছিল পঁয়তাল্লিশ ঠিক আছে পঁয়তাল্লিশটা নিয়ে আসলাম সো পঁয়তাল্লিশকে যদি আমরা পনেরো দ্বারা ভাগ করি দেখো কত আসবে তিন তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ সো দেখো আমাদের এখানে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে গেছে সো এখানের মধ্যে সবচেয়ে শেষের যে ভাজক ভাজকটা আছে এটা হলো পনেরো আমাদের অঙ্কের নিয়ম হলো সবচেয়ে যে ভাজক দ্বারা অঙ্কটা বা ভাগটা নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে যাবে ওইটাই হবে আমাদের গসাগু সো এখানে পনেরো দ্বারা কিন্তু এই এই ভাগটা নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে গেছে সো এইখানের এই গসাগু হবে পনেরো সুতরাং আমরা লিখতে পারি যে একশত পাঁচ এটা উত্তর লিখবা একশত পাঁচ এবং একশত পঁয়ষট্টি এর গসাগু পনেরো এইটাই উত্তর আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা চলে যাব খ নাম্বার অঙ্কে এটা মুছে দিই আশা করি তোমরা তুলে ফেলেছ এটা মুছে দিচ্ছি আমি খ নাম্বার অঙ্কাতে যাচ্ছি এখন খ নাম্বার যে অঙ্কটা আছে 
দেখো এখানের মধ্যে তিনটা সংখ্যা দেয়া আছে এর আগেটাই ছিল দুইটা সংখ্যা সো এখানে একটা টিপস আছে ছোট এটা জাস্ট মনে রাখলে তোমরা তিন সংখ্যার অঙ্কটা করতে পারবা খুবই সহজে এখানের মধ্যে দেখবা যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটা কোনটা দেখো তিনশত পঁচাশি দুইশত ছিয়াশি চারশত আঠারো সো এখানের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হলো দুইশত ছিয়াশি আমরা দুইশত ছিয়াশিকে প্রথমে ভাজক হিসেবে নিয়ে নেব এবং সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা হলো চারশত আঠারো সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা হলো চারশত আঠারো এই দুইটা সংখ্যাকে আমরা আগের নিয়মে ঠিক আগের মতো করেই আমরা বের করব ফলটা তো আমরা প্রথমে এই দুশো দুই সংখ্যার এই ভাগ ফলটা বের করব বা গোসাগুটা বের করব এরপরে যে ফলটা আসবে যে এই ভাজকটা আসবে আমরা জানি ওই ভাজক দিয়ে তিনশত পঁচাশিকে আমরা ভাগ করব আবার সো আমরা দুইশত ছিয়াশি দ্বারা যদি আবার এই চারশত আঠারোকে আমরা ভাগ করি তাহলে কয়বার যাবে দেখো দুইবার দিলে বেশি হয়ে যাবে একবার দিই একবার দিলে কিন্তু আসবে দুইশত ছিয়াশি আট থেকে ছয় গেলে দুই এখানে থাকবে এগারো এগারো থেকে আট গেলে থাকবে তিন চার থেকে দুই গেলে দুই দুইশত বত্রিশ আসছে সরি এখানে থাকে আমাদের এক তিন থেকে দুই গেলে এক থাকবে একশত বত্রিশ আসছে এক নিয়ে গেছিলাম একশত বত্রিশ আসবে এখন আমাদের অঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী কী ছিল আমাদের অঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী ছিল যে ভাগ শেষ যেটা আসবে ওই ভাগ শেষকে আমাদের নতুন একটা ভাজক হিসেবে তৈরি করতে হবে এবং এর আগের যে ভাজকটা ওইটাকে ভাগ করতে হবে সো এইরকমটা অঙ্ক সো এখানে যদি আমরা একবার দেই কম হবে দুইবার দিলে যাবে তিনবার দিলে বেশি হয়ে যাবে সো আমরা দুইবার দেই দুইবার দিলে দেখো দুই দুগুণে চার তিন দুগুণে ছয় দুই একে দুই এইটা আসে এখন আমরা বিয়োগ দিব ছয় থেকে চার গেলে দুই আট থেকে ছয় গেলে দুই দুই থেকে দুই গেলে শূন্য এটা বামে শূন্য বসানো লাগে না আসছে বাইশ সো আমাদের ভাগ শেষ আসছে বাইশ এখন এইটাকে আমরা নতুন একটা ভাজক হিসেবে ধরব এবং এর আগের ভাজকটাকে ভাগ করব দেখো এইটা ছিল সো বাইশ দ্বারা আমরা এটাকে যদি ভাগ দেই কয়বার দিতে পারি পাঁচ ছয়বার যাবে ছয়বার যদি দেই আমরা তাহলে দেখো ছয় দুগুণে বারো বারোর দুই আঁথের আছে এক ছয় দুগুণে বারো আর এক হবে তেরো উত্তর মিলে গেছে সো এখানে সর্বশেষ যে ভাজকটা আছে সেটা হলো বাইশ সো এখানের মধ্যে আমাদের ভাজক আসছে বা আমরা গসাগু বলতে পারি বাইশ সো এটা আমরা মাথায় রাখব বাইশ আসছে সো এই বাইশ দ্বারা আমি প্রথমে বলে দিয়েছিলাম যে বাইশ দ্বারা আমাদের কোনটাকে ভাগ করতে হবে তিনশত পঁচাশিকে কারণ ওই সংখ্যাটা রয়ে গেছিল সো আমরা এটাকে আবার লিখব আবার বাইশ বাইশ দ্বারা তিনশত সরি আমি ড্রেসটা ইউজ করি তিনশত পঁচাশি দেখো এখন যদি আমরা এটাকে ভাগ দেই কয়বার দিতে পারি কয়বার দিতে পারি দেখো বাইশ দ্বারা আটত্রিশকে একবারই যাবে সো আমরা একবার দিতে পারি বাইশেকে বাইশ ঠিক সিম্পল ভাগ ভাগের নিয়মের মতো ঠিক আছে এরপরে আমরা এটাকে বিয়োগ করে নেই ছয় ঠিক আছে তিন থেকে দুই গেলে আসবে এক বাইশ দ্বারা পঁয়ষট এই ষোলো হবে বাইশ দ্বারা ষোলোকে ভাগ যাবে না এই পাঁচ নামিয়ে নিলাম এখন দেখো বাইশ দ্বারা কিন্তু পঁয়ষট্টিকে আমরা ভাগ দিতে পারব বাইশ দ্বারা পঁয়ষট্টিকে আমরা ভাগ দিতে পারি কত দ্বারা ভাগ দিতে পারি দেখো যদি আমরা এই ছয় সাত সাত দুগুণে চোদ্দ আচ্ছা তাইলে আমরা সাত দ্বারা দেই দেখি তো হয় কি না সাত দ্বারা দিলে সাত দুগুণে চোদ্দোর চার আর তেরো আসবে এক সাত দুগুণে চোদ্দো আর এক পনেরো এখানে আছে একশত পঁয়ষট্টি একশত চুয়ান্ন হ্যাঁ চুয়ান্ন আটবার দিলে কিন্তু বেশি হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন আমরা বিয়োগ করি এক এক 
এখন এক থেকে এক গেলে শূন্য এখানে থাকবে না এই এখানে শূন্য বসানো লাগবে না সো আসছে এগারো এখন দেখো এগারোকে আমরা যদি নতুন একটা ভাজক হিসেবে দড়ি এর পূর্বের ভাজকটা কী ছিল বাইশ ঠিক আছে সো ওই বাইশটাকে আমরা ভাগ করে দেব দেই যদি এগারো দ্বারা তাহলে কয়বার যাবে দুইবার এগারো দুগুণে বাইশ দেখো আমাদের নিঃশ্বাসে বিবাদ হয়ে গেছে সো সর্বশেষ যে ভাজকটা রয়ে গেল ওইটা হলো আমাদের মূল গোসাগু আমি আবারও বলছি ভাগ প্রক্রিয়ার শেষে সর্বশেষ যে এই ইয়ে থাকবে ভাজক হিসেবে থাকবে এইটাই হলো সর্বশেষ গসাগু সো এখানের মধ্যে আমাদের সর্বশেষ ভাজক হলো এগারো সুতরাং উত্তর হবে এগারো আমরা এই রকম লিখব যে তিনশত পঁচাশি দুইশত ছিয়াশি এবং চারশত আঠারো এর গসাগু এগারো আশা করি অঙ্কটা বুঝে আসছে ঠিক আছে আমাদের ক এবং খ নাম্বার অঙ্কটা সলভ করা হলো তোমরা অঙ্কটা সুন্দর করে তুলে নিও আর পরবর্তী পর্ব এই অবশ্যই দেখতে হবে পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি সবাই সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম